ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുക്ക് വിത്ത് അഞ്ച് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റാണ് കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കുറേ നാളായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പക്ഷേ അത് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കുറവുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ സമൂസ അത് ഞാൻ എന്നും വിചാരിക്കും ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ തീരൂ എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ അതായത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് പുഴുങ്ങി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് അതും വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ച് വെക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പിടി ഗ്രീൻ പീസും ഇനി നമ്മളിതേ ഒരു പാത്രം വെച്ചു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇട്ടു അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് എന്താ പറയുക സബോള അത് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു ഒരു പച്ചമുളക് അതും അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പിടിയോളം തന്നെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം ക്യാബേജ് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തെടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കളർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മളുടെ ഈ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേവിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് പക്ഷേ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്തു വേവിച്ചതാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം പീസുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വലിയ ഇങ്ങനെ ചങ്സായിട്ട് അതായത് വലിയ വലിയ പീസുകളായിട്ട് കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ
ഇതൊരു മുട്ടയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് പതിപ്പിച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗിന് പകരം കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാവ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എഗ്ഗ് അതിൽ മുക്കണതിന് പകരമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഉള്ള ഓപ്ഷനായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മിക്സ് എടുക്കാം മിക്സ് എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരു ബോളാക്കി ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എഗ്ഗിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ നമ്മൾ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചതിൽ ഒന്ന് മുക്കുക അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വറുത്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയും ഈ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇത് ഉറച്ച് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അത് പൊട്ടാതെ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിലും ഇതിലൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യം നേരത്ത് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതേ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് ആയിക്കിട്ടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉള്ളിലത്തെ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രൈം പാനിൽ ഇടാം ഫ്രൈം പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരു മുറുക്കം വരും അത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്നാലും അത് നാശമാവില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറിലാണ് കിട്ടിയത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആ ഒരു മേടിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എഴുതിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക ഇതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പറാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക